大家好，我是易化。牛肉很多人都喜欢吃，并且做法也特别的多。今天给大家分享一道非常好吃的滑蛋牛肉。出锅后嫩滑爽口，老少皆宜。不管是下酒还是下饭，都非常的不错。最重要的是做法和配料都特别的简单，吃起来的牛肉。就像豆腐一样嫩。接下来就把详细的做法分享给大家，一起看看具体怎么做的吧。首先准备一块新鲜的牛肉，最好是选择牛柳，这一块的肉比较嫩，吃起来的口感也会更好一些。在切之前，我们先要把牛肉上面的筋膜剔干净，这一层筋膜比较硬。如果和牛肉炒在来一起，会影响嫩滑的口感。剔下来的这些筋膜也可以用来做麻婆豆腐，吃起来特别的香。接着我们再将牛肉擀下刀，先把它切成大块。切牛肉的时候一定要逆着纹路切，也就是把树的纤维给它切断。这样切出来才会比较嫩，而且不会塞牙。可以尽量切薄一点。如果掌握不好的朋友，也可以把冰箱放到牛肉里面冷冻一下，冻成一定的硬度，这样切起来才会更加均匀。最后将牛肉全部切成这样的薄片就可以了。接下来把切好的牛肉放到大一点的碗中，接着往里面加入适量的清水，没过牛肉，再用手抓洗一下，可以有效的去除牛肉的血水和腥膻味。全部洗好之后，再用力的挤干水分，放在碗中备用。接下来加入少许的食盐。再撒上一些胡椒粉，再来一点料酒去腥，一点生抽提味，再加少许的老抽提色，最后再来点花生油。准备一小块的生姜，先用刀将它拍碎，然后再剁成姜末。放入姜末，不仅可以去腥，还能有效的软化牛肉。切好之后，直接放到牛肉里面。产生的姜汁类似于木瓜蛋白酶，相当于嫩肉粉的效果。然后用手慢慢的把它抓拌均匀，抓拌至看不到汁水，稍微有一点粘手的状态就差不多了。然后先放一旁备用。接下来准备一个小碗，然后再打开一个鸡蛋，取蛋白的部分倒入碗中。然后再往里面加入一勺玉米淀粉，也可以用土豆淀粉。接下来用筷子给它搅拌均匀，多搅一会儿，搅成这样的牛奶状就差不多了。然后直接把它倒进牛肉里面，然后再次给牛肉抓拌均匀，这样能锁住牛肉里面的水分。使牛肉吃起来更加的嫩滑，最后抓成这个样子就差不多了。最后再倒入适量的葱油，可以防止炒的时候粘连。接下来准备一小把的小葱，葱白可以不要，把葱叶切成葱花。全部切好之后，先装在碗中备用。接下来准备一个小碗，打入四个母鸡蛋，加一点点食盐，再倒入少许的水淀粉，把刚才切好的葱花加进来，用筷子充分的搅拌均匀。搅拌至鸡蛋冒泡
，蛋黄和蛋液充分的融合在一起就可以了。接下来起锅，加入少许的食用油，油温五成热的时候，把牛肉倒进锅中，然后用筷子将它搅散开，让它受热更加的均匀。腌好的牛肉像这样煎炒的时候，火切记不要太大，可以来回的翻动一下，让它受热更加的均匀。将里面所有的牛肉都慢慢的炒至变色，就这样开小火，慢慢的将牛肉滑熟，炒至牛肉基本上定型，差不多七分熟的时候就可以了。先将它盛出来，装入碗中备用。接下来另起锅，加入少许的食用油，油热之后，把搅散的鸡蛋倒进锅中。等鸡蛋液稍微有一点点定型之后，再把牛肉下入鸡蛋中。这个时候火也不能太大，开小火用铲子这样慢慢的推动，让里面的蛋液能够均匀的粘在牛肉上。等到里面的鸡蛋慢慢的凝固定型，我们的牛肉。也就全部都熟了，在这里一定要记得火不能太大。等到鸡蛋液全部定型，就差不多可以关火了。哇，闻起来真的是太香了！一道非常嫩滑爽口的牛肉滑蛋就可以出锅了。接下来给它装入盘中即可开吃。这样一道非常简单又好吃的滑蛋牛肉就做好了，看上去也很有食欲。里面的牛肉和鸡蛋吃起来都非常的鲜嫩，而且不加辣椒。也没有过多的调料，不管是老人和小孩都特别的喜欢吃。如果您还没有做过这道菜，或者是吃过的话，你一定要收藏起来试一试，保证不会让您的家人失望。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见！非常感谢您一直以来对一画的支持。